lecture 8 the name of the chapter is carbohydrate carbohydrates are important khabarer upadan hisebe carbohydrate na amra onno karone carbohydrate guruttopurno udbid ebong pranider daho gothon kari upadan hisebe ache ba industrial application amra dekhte pai gothon structure puro ta hocche cellulose amra bam pashe ebong dan pashe dui ta chemical structure dekhte pacchi bam pashe ekta naam hocche d glucose ebong this is the d glucose and this is the d fructose both are carbohydrate প্রধান ফাংশনাল গ্রুপ হিসেবে দুই ধরনের ফাংশনাল গ্রুপ থাকতে পারে আইদার অ্যালডিহাইড অর এ কিটোন গ্রুপ কার্বোহাইড্রেটস আর পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড সো হোয়াই পলিহাইড্রক্সি হ্যাজ দ্য স্ট্রাকচার কন্টেন্ট সো মেনি উইজ গ্রুপ এন্ড হোয়াই অ্যালডিহাইড বিকজ দে অলসো কন্টেন্ট সি গ্রুপ তাহলে কার্বোহাইড্রেট পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড না হলে পলিহাইড্রক্সি কি হবে কিটোনস হবে যেমন এখানে আমরা সুক্রোজকে আমরা লিখেছি প্রকাশ করতে পারি তাদেরকে শক্তিশালী জারক হিসেবে তাদের ভূমিকা রয়েছে আমরা জানি জারক নাম বলে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানের পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এর কথা চলে আসে আর উইক আমরা ধরে নিতে পারি কার্বোহাইড্রেট এর মধ্যে যেগুলো অ্যালডোস সেগুলো কিন্তু রিডিউসিং সুগার হবে কারণ তারা মাইল্ড অক্সিডেজিং এজেন্ট যেমন ব্যান্ডিক সলিউশন সাথে বিক্রিয়া করে দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন সো সুগার হুইচ রিয়েক্ট উইথ ব্যান্ডিক রিয়েজেন্ট So what is bandic reason? Bandic reason is like that. Contain a copper plus two ion and also a hydroxide ion. This is the bandic solution. If you have a carbohydrate, if you have a carbohydrate, if you have a CH group, if you have a carbohydrate, if you have a copper one oxide, if you have a red dissipated carbohydrate, if you have a diabetes test, if you have a carbohydrate, the main chemical classification is based on the hydrolysis. So how they react with water? in presence of some acid or alkali so some unit are attached by oxygen linkage so some carbohydrate structure is like that a carbohydrate gulo ke bhanga jabe pani r uposthitite pani diye jodi ami shiddho kora shuru kori ei linkage gulo bhenge jabe in presence of water and alkali or base the oxygen linkage will break down ebong shei khetre carbohydrate unit gulo porosho theke alada hoye jabe tare kichu carbohydrate er structure ta erokom jemon amra so we can start using google eta naam hocche sucrose the structure of maltose you can see two unit link by oxygen linkage othoba raffinose and three one two and three so also link by three tale ekhane theke jokhon amra hydrolysis korbo tale kotha unit pabo cellulose structure ta starts korte pare so many unit also link by oxygen kichu carbohydrate ke hydrolysis kora jay na karon tader moddhe kono oxygen linkage nai is there any oxygen linkage so they will not hydrolyze এবং এদের কি বলতে হবে মনো স্যাকারাইজ রয়েছে আর আমাদের যে গ্লুকোজ আছে সেখানে যদি আমরা গনি ছয়টা করে কার্বন আছে তাহলে এখানে প্রথম বিষয় একটু ভালো করে যদি আমরা একটু লক্ষ্য করে সিএচ গ্রুপটা উপরে থাকে এবং ডান পাশে যদি সবগুলো হাইড্রোজেন দিই 
এটা হচ্ছে এক নম্বর কার্বন দুই নম্বর কার্বন দুই নম্বর কার্বনে যদি ওই যে গ্রুপটা বাম পাশে থাকে তখন তার নাম কার্বনে থাকবে সিএস টু গ্রুপ আর নিচের কার্বনে থাকবে সিএস টু ওয়েজ গ্রুপ শুরুটাই করেছিলাম আমরা একটা ভার্টিক্যাল লাইনে গেছিলাম আসলে ভার্টিক্যাল লাইনে কার্বন শিকলটা থাকবে বা কার্বন চেনটা থাকবে আর ডান পাশে কার্বন সি তে হাইড্রোজেন ডান পাশে চার এবং পাঁচে ওয়েজ গ্রুপ থাকবে ডান পাশে তারপর দেখো কার্বোহাইড্রেট কেমিস্ট্রিটা আবর্তিত হয় কিন্তু এই স্ট্রাকচারটাকে ঘিরে আমরা যদি স্ট্রাকচারটা আঁকতে যাই এই এতটুকু পর্যন্ত কিন্তু স্ট্রাকচার সেম ইলেকট্রন গুলো অক্সিজেন নিয়ে নিবে এই বনটা ভেঙে যাবে এবং এই হাইড্রোজেনটা এক নম্বর কার্বনের সাথে পাঁচ নম্বর কার্বনের একটা ইন্টারাকশন হবে এই ওই হাইড্রোজেনটা বঞ্চিত হয়ে আমরা আর এই কার্বনটা অক্সিজেন দিয়ে লিঙ্কেজ তৈরি করে নেবে এক নম্বর কার্বন আগে যেটা কার্বনে গ্রুপ ছিল ডান পাশে কনসিডার করার কারণে এখন এই যে এক নম্বর কার্বন ওয়েজ গ্রুপ এসে রিং এর ভিতরে না বাইরে রিং এর ভিতরে এসেছে আমরা যদি কার্বন গ্রুপটা এই পাশে আঁকতাম তাহলে কিন্তু রিং এর বাইরে চলে যেত তাহলে এই যে রিংটা তৈরি হইলো আমরা কিন্তু সেটাকে এখানে প্রেজেন্ট করছি আমরা এটা আঁকলাম মনের আনন্দে তো এখন প্রত্যেক কোনাতে আমরা এভাবে করে লাইন ড্র করব এবার নাম্বারিং করি এটাকে আমরা বলবো এক নম্বর কার্বন এটাকে আমরা বলবো দুই নম্বর কার্বন এটাকে আমরা বলবো তিন নম্বর কার্বন চার নম্বর কার্বন এটাকে আমরা বলবো পাঁচ নম্বর কার্বন পঞ্চম কার্বনে যেহেতু এই এই ওয়েজ গ্রুপ আর থাকবে না এই ওয়েজ গ্রুপটা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে এখানে অক্সিজেনের সাথে কার্বনের লিঙ্কেজ তৈরি হয়ে যাবে তাহলে পঞ্চম কার্বনের সাথে এক নম্বর কার্বন একটা লিঙ্কেজ দেখো এখানে কিন্তু সেই লিঙ্কেজটা আমরা এখানে এভাবে দেখাচ্ছি So this is the same structure. This is the same structure. So carbon 1 attached with carbon 5 with oxygen. So carbon 5 are back to the group together. Take to the hydrogen out of the CS2H group. This is the CS2H group. Bulky group, borrow group. So carbon 8 camera by the digits on the chip. So carbon 8 camera by the digits on the chip. So carbon 8 camera group camera fix correctly. Act to the by the digits on the chip. So carbon 8 camera by the digits on the chip. Hydrogen. Hydrogen. এখন এক থেকে চার পর্যন্ত যে গ্রুপ গুলো আছে এগুলো আমরা এখান থেকে একটু হেল্প নেব এই স্ট্রাকচার থেকে যেহেতু আমরা গ্লুকোজটা মুখস্থ করেছি স্ট্রাকচার এক নম্বর কার্বন সেখানে কার্বনের গ্রুপ যেহেতু তুমি ডান দিকে এঁকেছো ওই গ্রুপটা যেটা তৈরি হবে সেটা রিং এর ভিতরে থাকবে না বাইরের দিকে থাকবে যতগুলো রিং এর ভিতরে গ্রুপ আছে সবগুলো এখানে নিচে আঁকতে হবে আর রিং এর বাইরে যেগুলো আছে সেগুলো উপরের দিকে हाइड्रोजन बहरे কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা যারা আঁকতে পারবে তারা স্টার্চ এর গঠনটা সহজা তো সেটা হচ্ছে তুমি যেটা এঁকেছো নিজের খাতা থেকে এঁকে ফেলো তাহলে আমাদের আঁকতে হবে একটাই কিন্তু 
এবার আমরা এন সংখ্যা আঁকতে পারি চার এরকম অনেকগুলো দেখে দেখে প্রথমটা দিতে পারি দুইটা আলফা ডি গ্লুকোজ কে পাশাপাশি আঁকবো তখন এক নম্বর কার্বনের ওয়েজ গ্রুপটা নিচে দিকে আবার আলফা ডি গ্লুকোজ নিকটবর্তী হচ্ছে তারও কিন্তু ওয়েজ গ্রুপ কাছে চলে আসে এই দুটো ওয়েজ গ্রুপ তখন পরস্পর সাথে বিক্রিয়া করবে বিক্রিয়া করে এক মোল পানি এখান থেকে অপসারিত হয়ে চলে যাবে তাহলে থাকলো আর কয়টা অক্সিজেন একটা অক্সিজেন একটা অক্সিজেন এই অক্সিজেনটা দিয়ে এক নম্বর কার্বন এবং চার নম্বর কার্বন যুক্ত হয়ে যাবে তাহলে কি থাকবে শুধুমাত্র একটা অক্সিজেন परिवर्तन करुप डान पास ना बाम पास डान पास जगहुप उपदान कार्बन ग्रुप कार्बन ग्रुप मुझे कारण शरीर कैनट यूज सेलोज एस फूड एक्सप्लेन एक्सप्लेन इज भेरि सीम्पल स्ट्रेचर गोलतेलोज Starts contain alpha glycosidic link, and cellulose contain beta glycosidic link. And our enzyme cannot break beta glycosidic link. 
আমাদের শরীরের যে রক্ত রয়েছে এ বি এটা পরীক্ষার নাম্বার না এটা রক্তের গ্রুপ এটার মূল কারণও আমরা যদি একটু দেখি একটা হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে এই ধরনের কিছু কার্বোহাইড্রেট যুক্ত থাকে সেই কার্বোহাইড্রেটের ভ্যারিয়েশনের কারণেই কিন্তু এই ব্লাড গুলো বিভিন্ন ভাবে আমরা শ্রেণীবিভাগ করছি ব্রাঞ্চ রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের কার্বোহাইড্রেট থাকে যেমন একটা হচ্ছে অ্যান অ্যাসিটাইল গ্যালাকটোজ্যামাইন আর একটা হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে অ্যান অ্যাসিটাইল গ্লুকোজ্যামাইন তারপর হচ্ছে ফিহুকোস গ্যালাকটোজ এই ধরনের কিছু থাকে আর এটা হচ্ছে রেড ব্লাড সেল এবং দেখা যাচ্ছে তোমার এবিতে উভয় ধরনের থাকে সবগুলি থাকে আর এতে তোমার কি নেই হুইচ ওয়ান ইজ অ্যাবসেন্ট এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে পাঁচটা রিং এখানে হচ্ছে এক দুই তিন চার চারটা রিং ঠিক না রিং একটু পরিবর্তন আছে আর এখানে কোনটা নাই এবং আমরা বলতে পারি আমাদের ব্লাড হচ্ছে সুগার কোটেড ওকে সেই কারণে ভেরিয়েশনটা হচ্ছে তাহলে দেখো অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ তুমি খাচ্ছ সেটা খাবারের উপাদান হিসেবে কার্বোহাইড্রেট গুরুত্বপূর্ণ তুমি যে কাপড় পরে আছো যেটা কটন কটন বলে তুমি বলছো সেই কটনও কিন্তু তোমার কার্বোহাইড্রেট এবং সেটার পরিবর্তন করতে হলে তোমার কার্বোহাইড্রেট কেমিস্ট্রি তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে সামনে বিজ্ঞানী হওয়ার একটা প্রচন্ড সুযোগ ঠেলে একটু যদি এটাকে এই লিঙ্কেজটাকে যদি তুমি একটু কি করতে পারো ভাঙতে পারি ভাঙতে পারো এমন কোনো কিছু ওষুধ টুসুধ আবিষ্কার করতে পারো যেটা আমরা উল্টে দিতে পারবো ভাঙতে পারবো তাহলে কিন্তু মানুষ কাজ কাজ শুরু করবে পৃথিবীর মানুষের প্রতি বিশেষ একটা পরিবর্তন হয়ে যাবে তো যাই হোক তো আমাদের এখানে আলোচনা আর এর মধ্যে আমাদের আরেকটা আলোচনা আছে সেটা হচ্ছে আমরা অলিগো মনোসাকার একটা আলোচনা করেছি অলিগো স্যাকারাইড আর পলিসাকারাইডও আছে অলিগো স্যাকারাইড হচ্ছে যে সকল মনোসাকারাইড ভাঙে দুই থেকে নয়টা মনোসাকারাইড উৎপন্ন করতে পারে হাইড্রোডাইসিস এর কারণে তাদেরকে আমরা বলি অলিগো স্যাকারাইড আর পলিসাকারাইড হচ্ছে নয়ের বেশি যদি হয় তখন সেটিকে বলা হবে পলিসাকারাইড আর পলিসাইড উদাহরণ হচ্ছে স্টার্চ এবং সেরোডোজ তো মনোসাইড কাকে বলে অলিগোসাইড কাকে বলে যদি আমাদের ক্লাসিফিকেশনের গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন ছিল হাইড্রোলাইসিস এর উপর ভিত্তি করে কার্বোটিকে কিভাবে ভাগ করা যায় মনোসাইড অলিগোসাইড পলিসাইড তাহলে এটা একটু ভালো করে এই ক্লাসিফিকেশনটা একটু করে নিন এবং এবং এই যে সমগ্র ক্লাসিফিকেশন সব সবগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে যেমন রিডিসেন সুগার কাকে বলে ভাইবাতে প্রশ্ন অ্যালডোজ ইটোজ মনোসাইড অলিগোসাইড সবগুলো কিন্তু তোমার গুরুত্বপূর্ণ শব্দ কার্বোহাইড্রেট কেমিস্ট্রির সাথে যুক্ত এগুলো ভালো করে মুখস্ত করা এবং উদাহরণগুলো মনে রাখা যেমন ডিটেসিন সুগার কি উদাহরণ সুগার কাকে বলে উদাহরণ এগুলো ভালো করে মনে রাখতে হবে আর সুতরাং আমাদের আজকে এটাই কার্বোহাইড্রেট কেমিস্ট্রি সো ট্রাই টু সলভ সাম মাল্টিপল চয়েস কুয়েশন নাও